This afternoon we are on our way to Tremonti. We have to drive along the Amalfi Coast, through Amalfi, up past Ravello and inland. Tremonti is wine region in this area and we are going to visit some very interesting musicians. Allora, stiamo andando a Tramonti a vedere gli zampognari. Gli zampognari sono uh, delle persone che suonano uno strumento che si chiama appunto zampogna. È una cosa, diciamo, prettamente natalizia, quindi vengono giù solo a Natale. Vengono giù nel senso che di solito questi sono, sono persone che sono su, sulle montagne e vengono giù e vengono a suonare il periodo di Natale. Non so da dove provengono, non so qual è la loro storia, infatti andiamo a Tramonti per scoprire. And these instruments have one very odd thing about them. You won't believe what they're made of. And may I just add that if I said earlier on we were going to be driving up past Ravello, i was wrong, we're not. We came off at Maiori and we're going up that way instead. There's a few different ways to get here. So in the summer you can sit out here in the grapevines. We've just arrived at Isidora's house. So as soon as we walked in, Isidora said, I know you, you know me. <laughs> and I probably haven't seen him for about 10 years. He used to work at um, a restaurant as the pizza chef and I do remember him now. So if he didn't have a beard, and he wasn't wearing a hat, he was dressed in white. So yeah, quite unrecognizable. But he immediately launched into playing all his instruments and showing me what's what. He's got some lessons tonight. So he teaches these traditional instruments to students and tonight there's some people coming. Questa è la ceramenta, questa è la piccola, ci sono la piccola e la grande, la zambogna, questa è la ceramenta, questa è piccolina, va. Poi, un'altra cosa che noi non ci avvisa, è questa qua. Suona questi strumenti, li fa le tamoriate. <ride> traveled a lot and every now and again they would bring back a small musical instrument from wherever they were. Um, I've got for instance a didgeridoo at home. I used to have a pair of castanets, um, I had Spanish ones and they were painted um, and I also had, where's your put it? 
I actually had one of these at home. Not quite as nice as this one, but I definitely had one. And I reckon it's probably still at my dad's house. So I'll have to see if I can find that. But I reckon I could play this. Who knows? And uh, even now today, we've still got quite a lot of percussion instruments lying around. Some of them are still in England and some of them are at home. So this is all good fun. <laughs> Questa è una cartina di 300 anni. Mamma mia. È originale, l'originale. Questo è quello che stavamo parlando con Vincenzo uh, l'altro giorno. Il fatto che quando accendevi il fuoco, vedi? Da qui a qui, lui si doveva abbassare. Oh, non 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 si doveva abbassare perché sono tutti in fumo. Ti spiego perché. Ah. Now, some of you will know, if you've followed me on Instagram for a while, you will know that in the summer I go hunting for the basket man, an old man who used to hand make baskets like these out of these. They're not reeds, they're just, I think they're just like slivers of wood, very finely cut. And there was this man who used to come in the summer and make these baskets and you could buy them on the roadside from him. Unfortunately, that man is not longer around anymore. And I was desperately on the hunt for somebody who could make these baskets because one, I wanted to see how it's done and two, I wanted to buy some baskets. Guess who makes baskets? Guess who made this? I'm going to have to come and learn how to do this. This fascinates me. I just think that would be really relaxing to just leave baskets, don't you? Questo è il secondo o terzo? Cioè il terzo fatto. Secondo o terzo? Bravo, subito, però. Eh, è stato trovato negli scavi di Pompei un affresco, un mosaico, sì. 2000 anni fa, quindi 1900, wow. 2000, cioè 79 dopo Cristo, a Pompei esisteva da Bolo, sì. uguale, con perle e cimbalo, lo stesso mosaico, mo, e ci sta un'altra raffigurazione di un doppio flauto, un flautino di canna, doppio, quindi 2000 anni fa, Qua già suonavano questi strumenti qua. Impressionante, mm. 2000 anni fa. 2000 anni fa, quindi. La fisarmonica. Piccola, questa è la piccolina, ne ho tre. Questa è la più piccolina perché questa è la più piccolina perché fa con camminate qua più montagne. Ah, ok. Perché c'è quella che pesa 15 kg. Certo, sì. No, pesa 15 kg, questa pesa 6 kg, quindi... Questa è la suonata che si fa quando si fa a Monte Vergine. Buonasera, buonasera. Buonasera. Here's the expert in these fascinating instruments that are made out of goat skin. As you can see here, this is a zampa. Oh, it's a in, in fact, zampa. it's a zampa. Zampa is Italian for paw or leg. And this is a... The leg. <laughs> this is the other leg. <laughs> <laughs> and, um, and there's another one there. Eh, oh, okay. And the fourth is closed inside. Okay, and the fourth leg is inside. E la capra quando cammina, da viva. So it's actually the shape of the goat, questo è il collo. And this is the neck. So very interesting, an instrument made out of a goat. Some people are not going to like that, but this is a very, very old tradition. Quanto è vecchio a questa tradizione di suonare? Non si sa. Non si sa. Diciamo, la leggenda dice che quando è nato Gesù bambino, c'era già lo zampognato di 80 anni. Ah, ok. Quindi dicono è nata prima di, di Gesù. Ok, Quindi... really interesting. So... Cioè, non è una cosa che abbiamo inventato noi, yeah. no? So let's just accept that this is a very ancient tradition and please don't send me rude comments.
if you're a vegetarian. <laughs> <laughs> ok, <laughs> torniamo con le domande. Quando hai imparato a suonare questo? Ma anche da, da ragazzo. Da, da, dal sì. tuo padre? No, no, dalla famiglia, diciamo da paesi vicini, paesi sempre questo del Cilento, quindi ho iniziato prima con quello diciamo solista, sì, sì. Eh, tipo clarinetto, sì. e poi con questa qua. Poi andando a presto così abbiamo suonato, abbiamo cominciato le novene di Natale, sotto Natale che diventa un mestiere, sì. poi ho cominciato a costruirle. E questo l'hai fatto tu allora? Questa l'ho fatta io, sì. Wow, wow bellissima. O nella leggenda il marito. Sì. che è quello che fa il suono sì. più poco eh? e questo è chiamato la femmina che quello fa un suono più, più acuto questi poi sono questo è tutta la famiglia questo è il mio primo figlio ok eh? interessante questo è il piccolino con il ciuccio, ciuccio. <ride> tutti stanno dentro la casa sì. e tutta la famiglia del, del pastore mangia la capra questa è la leggenda però per dire come si accorda quindi questa va accordata Prima queste due, poi si apre questo e poi arriva l'ultimo. Quindi adesso se suono farò questo brevemente, eh, in un secondo farò questo movimento. Eh. We're quite high up in the mountains here and we're inland and I've got to say the temperature is much lower than it is in Positano. This is the first time I felt that it's actually almost winter. I'm not going to say winter yet but it's not warm anymore and in Positano it's still autumn temperatures and it's warm you don't really need a coat unless you're outside for a long time but here my fingers are starting to get cold and I can feel the fresh air it's quite nice after such a long time tranne l'ultimo e no questo non questo no il mio è questo qua così è solo partono il 29 di novembre e fino all'8 di dicembre fanno la novena dell'Immacolata e vanno in tutte le case, fanno questo giro, la novena, novena significa nove giorni, sì. nelle nostre zone i nostri, esistono ogni festa nove giorni prima si parte, e in quel caso loro fanno la novena dell'Immacolata e finisce con l'Immacolata.
I hope you enjoyed learning about the Zamponiaro. I found it fascinating, especially that whole goat thing going on there. Uh, they're doing, doing some lessons now, so we're going to leave them to do the lessons, and we will see you in the next video. Hey.